。据说只要在开枪时快速甩动手臂，子弹就能拐弯绕开中间的障碍物，从而击中后面的目标。电影《刺客联盟》中就有这样的场景。传说中的抖枪术真的可能实现吗？为此，留言组打算用实验进行验证。他们首先来到专业的靶场，并将事先准备好的靶子固定。在正式实验之前，他们将进行简单的测试，以确保几人都能击中靶子。随后，三人选好器材开始射击。Let her have it, Carrie. <音>可以看出，几人在没有障碍物遮挡的情况下都能轻松命中目标。那如果在中间加上障碍物，他们还能顺利击中目标吗？首先上场的是格兰，小日子过得不错的他自然有着专业的手速，他不断模仿电影里的手法寻找感觉，随后快速甩动右臂射出一发子弹。从姿势来看，这一发非常成功，但从慢镜头可以看出，他发射的太早了。在随后的几次射击中，不是开枪太早就是太晚，别说让子弹拐弯，就是找准方向都是问题。随后托瑞也开始了实验，在找准位置之后。他以迅雷不及掩耳之势扣动了扳机，但子弹紧贴着猪蹄射向了地面。随后出场的凯莉也是如此，子弹丝毫没有拐弯的迹象。看来模仿电影中的手法是无法让子弹拐弯的。但考虑到影片中都是天赋异禀的刺客，他们甩臂的速度比普通人要快很多。那如果用机器将速度提高，会不会就能达到让子弹拐弯的效果呢？为此，格兰打造了一台辅助开枪的机械手臂，它不但能以超人速度甩动手臂，还能精确地控制开枪时机。随后，三人将机械手臂安装在专业射击场馆。为了检验子弹是否拐弯，他们用五张白纸按照八英尺间隔依次排开。开枪后，子弹会在白纸上留下弹孔，用红外笔将它们连接起来，就能知道是否是直线。一切准备就绪后，格兰按下了遥控开关，机械臂快速甩动并扣动了扳机，子弹精准地射在白纸上。凯莉用激光笔透过弹孔进行照射，五个弹孔全部被连接起来，这就意味着子弹并没有拐弯。但格兰偏偏不信邪。他认为只要甩动速度足够快，实验就一定能成功。于是他将机械臂甩动速度提高到人类的三倍，再次进行实验。然而五个弹孔还是被连接成一条直线。看来抖枪术在现实中是不可能实现的。那如果将枪支和子弹进行改造，又能否实现拐弯呢？于是凯莉将枪管卸下并打磨掉里面的膛线，托瑞则将子弹进行打磨成不规则形状，以此来改变子弹的重心。经过几个小时的改造，托瑞先用正常手枪激发改装过的子弹，通过高速相机可以看到。子弹失去重心，发生了抖动，但整体还是呈直线飞行。紧接着，再用没有膛线的手枪测试改装子弹，这次子弹的飞行姿态就乱多了，甚至有些是倒着飞。尽管这样，但子弹的飞行轨迹依然呈直线，所以无论怎么改造子弹和枪支，都无法让子弹拐弯飞行。据说，只要把尸体用水泥封住，就永远不会被发现。在电影《误杀》中，男主就用水泥将尸体浇筑在警局的地下，最终逃脱了法律的制裁。难道尸体在水泥里不会散发出腐臭味吗？为了验证这个说法，留言组决定以修水管为由，在邻居门前挖一个大洞。首先，吉米启动切割机，在水泥地上画出轮廓，然后使用冲击钻开始凿地，并将里面的土壤铲除。为了有足够的空间进行水泥浇筑，他们再次加大洞口的面积，最终挖了一个和墓坑大小差不多的坑。接下来，他们从屠宰场买来几头开始腐烂的二师兄尸体，极度上头的气味让邻居们都凑过来看热闹。亚当没有顾及邻居们的白眼，直接将死猪倒进了大坑里，然后拉开搅拌车的出料口，浇上水泥。如果水泥能阻挡腐臭气味的扩散，那么等凝固之后就真有可能瞒天过海。然而水泥浇筑好后却出现了意外，里面腐臭气泡如同某广告里的老坛酸菜一样咕噜咕噜往外冒。为了尽可能掩盖气味，吉米在上面铺了一层塑料膜后继续浇筑水泥，直到与周围的地面齐平。这样等水泥凝固之后，是否还会有腐臭味呢？而结果让人大跌眼镜。尽管水泥已经硬得像石头，但周围依然可以闻到浓烈的腐臭味。于是两人再次往地面铺上一层乳胶，以达到完全密封的效果。终于在五个月以后，这里除了因为有人趴在上面闻气味而留下的手印外，完全感觉不出任何不同。下面他们找到了雷达专家，因为他手上有探地雷达设备，设备能往地下发出脉冲信号。如果土壤里有异物，雷达就能接收到返回信号，从而显示在电脑上。那他又能否检测到水泥中的尸体呢？设备调试好之后，吉米拖着雷达在水泥地面来回探测，而电脑上显示有许多白色圆圈，并且与其他位置明显不同。专家表示，下面一定有什么东西。为了验证雷达检测是否准确，于是两人开始重新挖开水泥地面，看看里面到底什么情况。当亚当揭开一个窟窿时，浓烈的味道让他深吸一口气。而通过夜视摄影机可以看到，里面的猪已经腐烂消失，并在水泥里形成一个个空洞。电影中，即便将水泥完全密封，也能通过技术手段找到尸体。所以，这样的做法非常危险，请大家不要模仿。我是探索哥，咱们下期见。
，这估计是史上成本最高的一次实验。据说加特林不仅能拆汽车，还能用来砍树，并且速度比电锯还要快。现实情况真的是这样的吗？刘彦祖带着这个疑问来到沙漠无人区开始实验。为了假装保护生态，他们决定使用刚砍下的几棵松树进行实验，在挖掘机的帮助下将树分别立了起来。这些树直径达到两英尺。为了提高实验的挑战性，他们又从其他地方砍来几棵同样大小的木豆树，而它的密度是松树的四倍。机枪能否将它们射断呢？接下来，他们找来三种具有代表性的机枪。首先是汤普森冲锋枪，在三十年代，它是黑帮们的最爱，能在一分钟之内射出五百发子弹。然后就是 M 2 4 9伴用机枪，射速达到每分钟一千发。最后是毫无人性的重型加特林机枪，它能在一分钟之内倾泻三千发子弹。所有准备就绪之后，格兰首先拿着汤普森冲锋枪对松树开始射击，但强大的后坐力让枪口不断上扬。一梭子子弹之后，松树表面只留下了几个弹坑。显然，轻型机枪无法对树木造成威胁。于是，他们进行了火力升级。接下来，托瑞将用 M249 机枪进行实验。由于使用了脚架，射击的稳定性大大提高，子弹基本都集中射在树干底部。然而，打光三条弹链也没能让松树倒下。但这次子弹却射穿了树干。最后出场的就是今天的主角加特林。这个人称生命收割机的机枪又能否射断松树呢？当凯利扣动扳机的瞬间，无数弹壳犹如倾盆大雨一般落下，不一会树干就开始冒烟起火，然后直接断成两截。从开枪到倒下仅仅用时四十五秒。接下来他们用电锯进行了对比。令人大跌眼镜的是，相同时间内电锯才锯断树干的一半。显然加特林的效率比电锯高出不少。最后他们又尝试用加特林射击木豆树，结果也只是用了六十八秒。所以得出结论，在法律允许的范围内，如果你家里有矿。可以用加特林来砍树。据说，请人清理搅拌车里附着的水泥需要花费上万块，但如果用炸药就能瞬间清理干净。难道炸药不会将车辆炸毁吗？为了验证这个说法，刘彦祖来到了当地的水泥公司，希望买一辆报废的搅拌车进行实验。经过一番讨价还价，最后老板愿意每辆车倒贴两百美元来交个朋友。考虑到实验可能需要多次完成，亚当大手一挥，含泪买下了四辆状态相对较好的搅拌车。有了实验道具之后，他们首先要将第一辆的搅拌桶内壁附上水泥。但由于机械故障，等第二天水泥凝固后，他们发现已经装满了半桶。为了保证爆炸的安全性，本次实验将在爆破场进行，并且由专业爆破员操作。因为不清楚需要的火药当量，专家建议先从威力较小的樱桃炮弹开始实验。连接上远程控制电缆之后，专家在远处按下了引爆按钮。Blast danger! Three, two, one. 这样的动静还不如你们放的一个屁。显然，对里面的水泥来说，就像挠痒痒。紧接着，专家升级了火力，这次将用一枚 M80 炸弹进行实验。它是美军模拟爆炸使用的一种鞭炮，威力是樱桃炮弹的好几倍。Three, two, one. 然而，水泥依旧对它无动于衷。经过多次爆破失败之后，吉米要求直接上大家伙。于是，专家决定使用一磅的黑火药进行爆破实验。它又能否将水泥震落下来呢 ？Three, two, one. 这次爆炸的观感要比之前好多了。搅拌车发生了剧烈的晃动，强大的火焰和烟雾从洞口喷出，搅拌桶内壁的水泥也被炸下来不少，但底下的一层依旧很坚挺。刘彦祖认为是因为里面的水泥太厚，小剂量的爆炸无法对它产生影响，毕竟正常情况下不会堆积这么厚的水泥。于是他们拖来了第二辆搅拌车，里面水泥厚度刚好满足实验要求。那么如果用炸药炸正常厚度的搅拌车，里面的水泥又能否被清理干净呢？这次他们决定用 1.5 五磅的高爆炸药进行实验。Three. Two, one. 随着一声巨响，搅拌车后面的钢门喷出大量烟尘，但打开搅拌桶却发现，虽然里面很多水泥都被震了下来，但并没有一次性清理掉所有水泥。而如果加大炸药的剂量的话，在不考虑对搅拌车损伤的情况下，是可以将里面的水泥清理掉。而在实验的最后，吉米还有个疯狂的想法：如果将搅拌车里装满高爆炸药，爆炸效果会是怎样的呢？于是他们将另一辆搅拌车搬到了采石场，接下来将在这里制造一场巨大的爆炸。而为了实验的万无一失 ，FBI 医护人员、消防队、警局以及爆破专家共同制定了实验计划，并封锁了周围的所有公路。随后，一辆满载高爆炸药的卡车来到实验现场，在 FBI 专员的全程监督下，工作人员将整整八百五十磅炸药全部塞进搅拌桶。爆破专家表示，这次爆炸产生的金属碎片如同子弹，杀伤半径达到了一英里。所有准备就绪之后，空中响起了防空警报，工作人员全部撤离到一点六英里外的观光台。为了各位老铁的安全，请大家在距离手机一英里以外观看。巨大的爆炸声吓得吉米虎躯一震，而爆炸中心的搅拌车连渣都不剩，就连远处的摄像机也难逃魔爪。如此危险的实验，请大家切勿模仿。
。据说用冰块做的子弹可以杀人于无形，因为一旦击中目标后就会化冰成水，并且还有人认为某大佬就是被冰子弹所感。为了验证这个说法的真实性，刘烟祖决定打造一枚冰冻子弹。于是他们在学校旁的小卖部找到了同款步枪，然后吉米通过对子弹结构的研究，用金属制作出了冰冻弹头的浇筑模具。随后他将清水倒入模具中，并泡在液氮里进行冰冻。等完全凝固之后，冰子弹就做好了。但在脱模时，他们却出现了翻车。显然，制作冰子弹并没有想象中容易。之后，他们请教了枪械专家，并且专家表示，用肉做成的子弹同样能杀人于无形。于是，他们将牛肉塞入模具中，并进行冰冻，最终完美制作出了一颗肉蛋。而由于找不到志愿者测试肉蛋的杀伤力，刘延祖只能请出了假人老兄。但当他们扣动扳机时，假人并没有出现任何损伤，反而被喷了一身的火药残渣。为了继续研究冰子弹的杀伤效果，刘延祖重新改变了子弹的制作方式，托瑞用硅胶代替原来的金属模具，并且使用子弹进行。倒模，等加水之后再插入弹壳。这样冰冻二十四小时的子弹就不会出现断裂，可它究竟会有多大的杀伤力呢？然而随着一声枪响，这次的实验结果竟然和上次一样，因为冰弹头在发射的瞬间就融化蒸发了，所以开枪的效果就和空包弹一样。据说当乒乓球被加速到超音速时，就能对人体造成致命伤害。难道小小的乒乓球真有这么大威力吗？为此，刘延祖决定将乒乓球加速到超音速，看它对人体究竟能有多大伤害。亚当和吉米首先用球拍进行了测试，正常人能将乒乓球加速到一百公里每小时，而咱们中国。运动员扣杀时能达到一百八十公里，但距离音速还相差甚远。为此，亚当用真空泵和塑料管打造了一个空气泡。他将乒乓球放入管内的一端，并用胶带将两端密封，然后抽空里面的空气。实验时，只要戳破后面的胶带，空气就会迅速涌入管内；只要后方的气压大于前方，乒乓球就会持续加速。这时，亚当戳破了后方的胶带，乒乓球在强大的气压下飞速射出。之后，他们对空气泡进行了改进，并将泡管增加到之前的两倍。经过测试，这次乒乓球的时速达到了六。六百公里，尽管速度已经非常惊人，但还远没有达到实验的要求。那如果将炮管增加到二十四米，是否就能达到超音速呢？然而，当亚当戳破胶带后，乒乓球竟然在出口处停了下来，因为炮管太长，导致空气渗透到了乒乓球的前面，从而平衡了压力差。但他们通过高速相机发现，乒乓球在九米处的速度是最快的。于是，亚当锯掉了多余的炮管。并且在后方增加了一个高压舱，它能为炮管提供五十万帕的压力，从而使乒乓球的速度变得更快。这次乒乓球的时速达到了恐怖的一千二百四十六公里。下面他们来到试验场，决定扩大实验规模。看用四十六米的炮管发射乒乓球能造成多大的伤害。为此，亚当搭建了一个四十六米长的发射管，并且将后端的高压舱气压增加到三百四十五万帕。用胶带把炮管两端密封之后，他们抽掉了管子里的空气。一切准备就绪，吉米撬开了高压舱的阀门。就在一瞬间的功夫，乒乓球从四十六米外的出口飞速射出。虽然时速达到了一点四倍音速，但高速相机却显示乒乓球在出口之前就已经破碎了。为了保证射出的球网好无损，亚当将炮管的长度缩短至六米，并把气压降低到二百零七万帕，再次进行实验。令人惊奇的是，这次乒乓球不仅没有破碎，而且速度比之前还要快，基本上达到了子弹出膛的速度。那么，在这种高速下，乒乓球到底有多大的杀伤力呢？这时，亚当将一个乒乓球拍固定在炮管前，然后再次打开阀门，巨大的压力将乒乓球以超音速射出，瞬间就将球拍击穿一个洞。为了测试乒乓球对人体的伤害有多大，亚当捡来一个不要钱的猪屁股。看乒乓球能否将其击穿。随着乒乓球的发射，猪屁股直接被击倒在了地上，并且造成了一个 3.8 厘米深的伤口。而通过高速相机可以看到，强大的冲击力使皮肉产生了分离。虽然没有子弹致命的威力，但如果击中人体的话，估计会有点疼。所以没事千万不要在家尝试。据说如果有手榴弹在你身边爆炸时，只要卧倒在地上就能逃过一劫。因为手榴弹爆炸的碎片都是向上并且向外发射，所以贴近地面就会形成一个安全区。事实真的是这样的吗？为此，刘延祖来到了爆破试验场，在这里，他们将用手榴弹进行爆破实验。而在测试弹片伤害之前，他们首先需要测试手榴弹的冲击波范围，因为在致命范围内，即使没有受到弹片伤害，也必死无疑。这种压力传感器能承受五百一十七千帕的压力，当冲击波的压力大于这个数值时，膜片就会破裂。也就意味着人会当场开启。凯利将十个传感器按照每零点三米分布在爆炸中心周围。为确保实验的安全，本次实验将采用远程控制的方式引爆手榴弹。所有准备做好之后，专家将手榴弹放在爆破中心，然后托瑞在安全屋按下了起爆按钮。通过检查发现，一点五米内的膜片全部损坏，而一点八米处却完好无损。也就是说，手榴弹的冲击波致死范围为一点五米。接下来，他们开始测试爆炸弹片的分布轨迹，看贴近地面的位置是否存在安全区域。下面，刘延祖在爆炸点一点五米处放置了一圈木板，红色区域代表人在卧倒的位置。当手榴弹爆炸时，弹片将在木板上留下弹孔。
。如果红色木板没有弹孔，则表示为安全区域。最后，他们又在顶上放置一块塑料板，以便全方位了解弹片的分布。为对比不同手榴弹的杀伤效果，本次实验将用两种不同年代的手榴弹进行测试。虽然它们形状不同，但内部都有无数细小弹片。在爆炸时，将以两万二千英尺每秒的速度射出。首先测试的是中世纪的波罗手榴弹。一切准备就绪之后，所有人躲在安全屋。随着一声巨响，无数碎片向周围四散开来。不管是上方的塑料板还是木板，都已经千疮百孔，而下面的红色区域也没能幸免。接下来，他们重新更换了木板，并在中心点放置一颗现代的棒球手榴弹。然后，凯莉按下了起爆按钮。这次的威力明显比之前的大很多。木板上的弹孔更密集，但通过弹孔数量对比发现。红色区域的弹片密集度相对较低，所以虽然卧倒并不能幸免于难，但在紧急情况下，这依然是最好的选择。本次实验极其危险，请大家不要模仿。据说兰博基尼可以在湖面打水漂，电影里就有这样的镜头：一点二吨重的兰博基尼轻松飘过了一百英尺的湖面。难道汽车不会沉入水下吗？理论上是完全有可能的，只要速度足够快，汽车触碰水面就会将湖水下压，同时也会受到水的反作用力，从而使汽车不断上下漂移。为了验证这个说法。留言组打算用真车来进行实验，但没有人愿意将自己的爱车让他们糟蹋。吉米只好贡献出兰博基尼的妹妹烂比基尼，虽然它的性能不如兰博基尼，但车身面积和重量都非常接近。考虑到实验会比较费人，格兰设计出一种可以遥控的自动驾驶装置，但由于找不到符合电影里的场地，他们直接在马路的尽头挖出一个一百英尺宽的人工湖。为了真实模拟电影情节。托瑞和杰西在湖边堆出一个八英寸的小斜坡，目的是让汽车先有个向上的升力，再越过湖面。格兰将汽车时速控制在影片相同的五十英里，一切准备就绪。格兰按下了启动键，这个烂比基尼能否重现电影情节呢？汽车以五十英里的时速冲向湖面，但这次实验是真的翻车了。汽车起飞之后径直栽进湖中，最后旋转三百六十度砸在了岸边。此次实验除了车型以外，其他条件和电影中基本一样，但实验结果却完全不同。难道是在水下装有一个平台吗？电影中是车尾先触碰水面，而现实中都是车头比较重，这就说明电影里一定是假的。那究竟如何才能让汽车顺利飘过去呢？为此，留言组重新设计了实验，他们将湖边的斜坡去掉，并加快车速，这样又能否像石头一样打水漂呢？留言组首先进行了小型实验，托瑞将儿子的兰博基尼模型贡献了出来。除了重量以外，所有都是按照一比十二真车比例。托瑞将里面多余的部件拆除，以达到和真车的比例相同。然后在车身残缺部位贴上胶带，因为这样才能符合空气动力学。为了给模型车提供准确的速度，他们又制作了一个类似汽车跑步机的装置，并安装了速度传感器。这样在启动汽车后，当模型接触转动的轮胎就会被发射出去，沿着斜坡轨道冲向水槽。第一次实验将以五十英里的时速测试，结果还是和真车实验一样，模型车一头栽进水中。接下来他们撤掉了轨道上的斜坡，再次以五十英里的时速发射，而这次模型车有了明显的水漂现象。但由于动力不足，沉入了水底。下面他们将时速调整到七十英里，模型车接触水面的瞬间跳了起来，最终顺利撞击到挡板上。那如果用真车实验，结果又会打水漂吗？格兰再次借来一辆和电影中相似的汽车，为了达到更高的速度，他们给汽车加入了氮气加速系统，因为氮气能促进降温并加大压缩比，让引擎加速运转，同时也在底板上加装了一块钢板，使汽车和水的摩擦力达到最小。将斜坡清理好之后，格兰再次按下启动键，在氮气加速系统的加持下，汽车飞速冲向水面，打了两次水漂之后，顺利到达了一百英尺的对面。由此得出结论：只要速度够快，汽车都能在水上起跳。据说空气的压力能瞬间压扁油罐车，并且有位这样的大聪明，他在用蒸汽清洗油罐车时突然下起了雨，于是他拧紧阀门就离开了现场。雨水的冷却作用使得内部压力迅速减小，从而导致油罐车被大气压压扁了。而这种罐体厚度高达 1.25 公分，即使脱轨也不会造成明显损坏。可空气真能将它压扁吗？为了验证这个说法是否扯淡，亚当首先用铁盒子进行了原理演示。当盒子内的水被烧开后，里面会充满高温蒸汽。这时亚当拧紧盖子并进行了冷却。随着蒸汽温度逐渐降低，盒子内就会形成负压，外部气压便很快将铁盒压扁了。之后，吉米又找来了一个铁桶，并往里面加入了少量清水，然后点燃火堆开始进行加热。等里面的水沸腾时，他们关闭火源，同时密封了铁桶。当冷却时间过去二十分钟，桶壁厚达一毫米的铁桶突然就被压扁了。可见空气的压力确实非常强大。有了理论的支撑之后，他们决定扩大实验规模。于是吉米将四个铁桶焊接在一起，打造成等比例的油罐车模型。而为了检测桶内的气压变化。
，亚当在上面安装了真空压力井，随后吉米往里面充入了高温蒸汽，以此来模拟真实的清洗过程。当桶内温度达到九十三摄氏度时，他们立即拧紧了盖子。但铁桶真的会被压扁吗？由于桶内气压开始降低，亚当甚至能听到里面水沸腾的声音。而当压力值降低到负零点三七个标准气压时，铁桶瞬间就崩塌了。那么现实中的油罐车又是否会如此不堪一击呢？下面他们花重金搞来了一辆不要钱的油罐车，然后决定用它来进行空气压力测试。而这个重达三十吨的罐体长度超过了二十米，并且冷轧刚材质的罐壁厚度达到了一点二五厘米，这可比之前实验的铁桶坚固多了。可空气的压力真能让这个庞然大物变成废铁吗？为了保证罐体的结构没有问题，亚当带着安全绳索钻进内部进行了检查。接着，专家密封了底下的释放阀门，然后在外壁上安装了真空压力井，以便全程监视油罐车内的压力情况。同时，亚当还在外壁上安装了温度传感器。等一切准备完成之后，他们启动蒸汽机，开始注入高温气体。当温度达到一百摄氏度时，亚当停止了蒸汽注入，并密封了口子，紧接着启动了消防水龙头进行冷却。这时，油罐车的温度快速下降，而五分钟之后，罐内的气压达到了负零点四三个标准。大气压，这就相当于六百八十吨的重物压在罐体上。可油罐车依然没有任何反应，直到过去了一个小时，里面的气压稳定在负零点九个标准大气压，这已经接近真空状态了。但罐体表现依然非常坚挺。难道如此兴师动众的实验就这样宣告失败了吗？经理认为可能留言中的罐体存在损坏，于是他们重新搞来一辆破旧的油罐车。而这次为了简化实验流程，他们决定用巨型工业真空泵将罐体内的气体抽出，以此来模拟出高温冷却时的减压效果。同时，为了增加实验的成功率，他们还用石块在罐壁上制造了凹痕。也许这样，油罐车就会因结构的变化而被压扁了。可实验结果究竟会怎样呢？当压力降低到负零点七七个标准大气压时，油罐车瞬间就坍塌了下去。这就和我们手掌握鸡蛋的原理相似。只要油罐车原有的结构被打破，大气压就有可能将它压扁。据说气球的升力能将小女孩带上天，并且在喜剧电影中有这样的情节：憨豆先生为了哄小女孩开心买了一串气球，然而当他付款的时候，却发现小女孩已经被气球带到了半空中。可气球真有这么大的升力吗？为了验证这个说法是否扯淡，留言组决定将用这种方式遨游太空。但在实验之前，他们需要测量单个气球能提供多少升力。于是他们将十个气球绑在一起，然后在下面悬挂回形针。当回形针的重量为一百克时，气球刚好达到了平衡状态。可由于找不到合适的小女孩充当志愿者，最终凯莉为了五十块出场费贡献了自己的亲妹妹，并将她放在电子秤上进行了测量。由于凯莉家的伙食油水丰厚，年仅两岁多的小凯莉居然长到了二十公斤。之后，他们通过计算得到，想要克服小凯莉的体重飞上天空，那么最少需要两千零七十个气球。而为了赚取更多实验经费，购买气球。他们先找了份兼职的工作，随后留言组来到楼下的便利店，帅气的老板推荐了利润最高的普通气球。等他们采购回来之后，他们开始给气球充气，但狡猾的老板只给他们配备了一台充气机，而这样充满二十五个气球需要两分半钟，并且他们用计算器反复计算得到，需要四个小时不断充气才能满足实验要求。然后在几人加班加点的努力下，他们终于吹起了两千一百个气球。可这真的能将小女孩带上天吗？但凯莉为了避免小妹一飞不复返。他决定先用同等重量的假人进行尝试，可当他们绑定好气球时，假人却丝毫没有上升的迹象。因为由于气球的质量不太好，并且随着时间的延长，早先吹起的气球出现了缓慢漏气，从而导致气球的升力满足不了预期。为了实验的继续进行，留言组只能继续疯狂吹气球。最终在达到三千五百个气球的时候，小凯莉被他们绑在了安全带上。这次女孩真的能飞起来吗？而当他们松开绳子时，小凯莉竟然开始缓慢飞了起来。如果不是屋顶挡住了气球继续上升，这个小女孩估计真要上天了。尽管单个气球的升力非常有限，但只要数量足够多，气球真有可能载人飞天。本次实验来源于纪录片《留言终结者》，大家有什么想看的奇葩实验，都可以在评论区留言告诉我。我是探索哥，咱们下个实验见。据说驾驶气垫船就能安全穿越雷区，并且在电影《红灯区》中，成龙为了救下小女孩惨遭气垫船碾压，但他爬起来后却依然健步如飞，因为大面积的气垫能分散船身的重量。可重达几百公斤的气垫船真的不会触发地雷吗？为了找到这个问题的答案，留言组决定亲自驾驶气垫船穿越雷区。于是他们自掏腰包买了一艘全新的二手气垫船，并来到湖面开始练习驾驶技术。而这对于两个老司机来说完全是小儿科。等熟练陆地漂移的技术之后，接下来他们就能展开测试了。但由于保保险公司不让他们用真地雷进行实验，所以他们只能自己制作仿真地雷。亚当将压力传感器改装成了可调节的触发装置，一旦实验中检测到压力大于设定的数值，装置就会发出控制爆炸的信号。而吉米则用水管制作了代替炸药的空气炮。当他接收到触发装置的信号时，炮筒内的高压空气就会瞬间喷出，从而实现安全的爆炸效果。
。为了测试仿真地雷的爆炸性能，亚当往炮筒灌入了碎石和玻璃碴子，随后他们引爆了空气炮，壮观的爆炸效果让两人非常满意。之后，他们来到了空旷的实验场地，并选定了一块十五乘以三米的区域作为雷区。同时，他们计划在这块区域内沿着 S 型路线铺设地雷，因为这样就能保证气垫船在通过雷区时，尽可能接触更多的地雷。可这样，气垫船还能安全通过雷区吗？接下来，他们开始了正式实验。下面，吉米在机器的帮助下，沿着计划的线路开始挖雷坑，而亚当则拿出事先准备好的仿真地雷，并连接好上面的控制线路，以便能在测试的时候调整触发的压力大小。等所有地雷全部铺设好之后，他们往炮筒内灌入了面粉和碎玻璃。而为了测试仿真地雷的爆炸效果，爆破专家将触发阈值设置为十六公斤。然后，亚当蒙着眼睛闯进了雷区。并且每颗被踩中的地雷都能被安全引爆。之后，他们将触发压力提高到了一百三十六公斤。同时，吉米驾驶汽车进行对照实验，结果如预想的一样，所有被压到的地雷全部发生了爆炸。那如果换成五百斤的气垫船，又能否引爆地雷呢？接下来，吉米驾驶气垫船向着雷区冲了过去。尽管船体压过了大多数地雷，但没有一个发生了爆炸。紧接着，他们将地雷设置成反步兵模式，并且亚当还在中间进行了来回碾压，以给地雷更多的反应时间。可这次气垫船依然毫发无伤通过了雷区。为了测试气垫船防雷的极限值，他们最终将触发压力调整为两公斤，这样只需一个手指就能轻松将地雷引爆。可这次能否安全通过雷区呢？而测试的结果让人大跌眼镜。虽然气垫船加上吉米的重量已经超过阈值的一百二十倍，但地雷依然没有任何反应。这是因为气垫船与地面的接触面积达到六点四平方米，以至于分散在每个地雷上的压力仅有二十七克，所以气垫船是可以安全通过雷区的。据说有个倒霉鬼在搬运火药时，他没注意桶上破了的洞，被老六看到后点燃了地上的火药。就在即将被引爆时，他发现并切断了引信，从而阻止了爆炸。可现实中人真的能追上燃烧的火药吗？为了找出这个问题的答案，留言组决定先进行小型实验，看火药的燃烧速度到底有多快。首先，他们在钢板上均匀撒上了半米长的黑火药，而为了避免在测试时烧掉眉毛，亚当制作了一个长杆点火器。可刚接触火焰的瞬间，火药就全部燃烧殆尽。看来阻止火药爆炸的说法有点扯淡。这时，吉米认为是撒的火药量太大，于是他们决定用漏斗减少火药的剂量，并且把引信长度增加到。到了一米，重新点火后，他们发现这次燃烧的速度果然慢了不少。接下来，他们来到了试验场，为了更清晰地观察火药燃烧情况，他们在地面铺上了三十米长的木板跑道。但为了不把亚当炸上天，吉米只能把空火药桶摆在跑道的末端。随后，亚当将火药连续撒在了木板上。那么，他能追上燃烧的火药吗？虽然在引信被点燃三秒后，亚当才开始出发，但很快他就超越了火药的燃烧点，并不慌不忙切断地上的引线。紧接着，吉米也开始了测试。这次，他决定等引信快要烧完的时候拼命追上去。可当他刚要开始奔跑，就被亚当这个老六抠住了裤裆，导致最终没能切断引信。但如果没有外人拉扯，吉米一定能阻止燃烧。那如果在引信没有扑灭的情况下，火药桶会被点燃发生爆炸吗？下面他们将桶中装满黑火药，并延伸出一条引信。而为了确保实验的安全，这次将采用高压放电的方式进行点火。一切准备就绪之后，他们在安全屋接通了电源，地面的火药瞬间被点燃，并朝着火药桶移动。然后伴随着巨大的爆炸声，火药桶被成功引爆。可见沿着地上的火药痕迹是可以引爆火药桶的，所以本次实验非常危险。就算你家有这样的火药桶，也千万不要模仿。据说如果不小心从万米高空掉下来，只要钻进碰碰球里就会毫发无伤。并且在电影《飞鹰计划》中，成龙大哥为了躲避土著人的追杀，他躲进碰碰球后从悬崖上一跃而下，最终成功死里逃生。因为碰碰球的巨大表面积会降低人的下落速度，并且在落地时也会像安全气囊一样起到缓冲作用。可这样从高空掉下来真的不会摔死吗？为了验证这种说法是否扯淡，留言组通过关系搞来了两架直升机，并决定将志愿者粉丝从致命高空丢下，然后对比有无。碰碰球时的受伤情况，但由于找不到铁粉自愿尝试这次实验，他们只能请来了假人老兄。同时，为了测量落地时受到的撞击力大小，吉米在假人头上粘贴了五十个巨的震荡感应贴，而胸部则贴上了一百个巨的。一旦在实验中发现感应贴断裂，就说明人会当场开袭。之后，他们将老兄请上了直升机，并用绳子固定以防止意外掉落。然后，吉米在目标地面做好了标记。首先进行的是没有碰碰球保护的对照实验。等飞机到达三百米高度时，亚当对准标记位置丢下了一个沙包，确认降落地点没有偏差后，亚当割断了老兄的安全绳，然后一脚将他踹了下去。经过一段时间的自由落体加速，老兄狠狠砸在了地面上。而通过高速相机计算，假人落地时的时速达到了一百九十三公里，并且身上所有震荡感应贴全部断裂。显然，要是哪个倒霉鬼被这样丢下来，一定会死得很惨。那如果有碰碰球的保护，假人又会不会幸存下来呢？接下来，留言组将假人塞进了碰碰球中，然后连接
。这时碰碰球直接从高空以九十公里的时速掉落下来，在经过几次回弹后，成功落在了地面。看起来这次老兄的情况要好很多。可虽然落地的速度不到之前的一半，但经过检查，他们发现假人身上所有震荡贴纸全部断裂。显然碰碰球的缓冲还是没能挽救老兄的生命。亚当认为，如果往里面填充满气泡沫，也许假人就能死里逃生。可事实真的会这样吗？之后他们将假人塞进碰碰球后，继续往里面装满了气泡沫。然而当他们再次进行释放时，这次碰碰球并没有像之前一样多次回弹，反而在强大的冲击力下，球体竟然直接破裂了，导致里面的气泡沫散落一地，并且假人身上的震荡感应贴也显示老兄再次当场开启。所以电影中的情节完全就是扯淡的，大家千万不要轻易模仿。据说钢索绷紧后就会产生恐怖的张力，一旦发生断裂，能瞬间将人拦腰切断，并且米国航母曾发生过类似的事件。一架战机在降落过程中，阻拦索突然断裂后横扫甲板，差点将旁边的船员切成两半。难道钢索断裂真有这么危险吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖决定先做个模拟测试，以确定绳子断裂后的走向。吉米将绳子固定在桌子的两端，而亚当在台面上画好相同间距的方格，然后他们用刀片割断了紧绷的绳子。这时绳子垂直扫过了中线，为了让绳子横向甩动，他们在切割点位置的中线上放置了障碍物，并且再次进行了测试。果然，绳子朝着旁边甩了过去。随后，他们又。又在中间放置了一个铁柱，这次绳子奇迹般的抽在了铁柱上。接下来，他们计划在两个柱子之间绑上钢索，然后在中间放上障碍物，改变钢索的甩动方向，这样剪断钢索就能击中旁边的志愿者了。方案确定之后，经理来到商店选购了拉伸钢索的液压活塞，并趁老板不注意顺了个遥控切断装置，以保证释放钢索的时候不会出现意外。但由于没有人愿意尝试充当志愿者，亚当只能买来一车不要钱的二师兄。为了让二师兄更加接近人体质感，他们还在二师兄肚子里填充了组织替代胶。下面刘彦祖找到一处废弃的厂房，而里面的柱子刚好可以用来固定钢索，并且他们同样在反弹路径上焊接了障碍物，然后将二师兄悬挂在靠近切割点四分之三的位置，因为这里绳子的离心力最大。所以抽打的力道也是最大的。本着受力面积越小，切割力越大的原则，他们决定首先用较细的钢索进行实验。一切准备就绪之后，两人躲在室外启动了液压活塞。当钢索被拉到极限状态时，亚当按下切割装置的按钮，强大的力量瞬间将二师兄甩到了三米开外。高速相机下甚至能看到钢索撞击铁桶时出现的火花，但却没有将二师兄切成两半。于是他们换成了更粗的钢索。这种钢索可以承受超过四万磅的拉力，那它又能否将二师兄切开呢？当拉力达到极限的时候，他们再次切断了钢索，而这次释放的能量相当于十辆卡车的拉力。可尽管如此，二师兄依然没能被切成两半。显然，想要以这种方式切开身体是不可能的。但如此巨大的力道，如果抽在人身上，估计会有点疼。为了能彻底将二师兄切开，两人开始不讲武德，他们直接用细钢索套住二师兄，并绑在柱子上，然后钢索的另一端用起重机进行拖拽。随着亚当一脚地板油。二师兄如同被割韭菜一样拦腰截断。本次实验非常危险，请大家不要在家尝试。据说将 C4 炸药放进微波炉里加热一分钟就会爆炸，而很多电影中都会用这种方式制作定时炸弹。难道炸药不是受热后立马就会爆炸吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖偷偷将邻居家的微波炉搬到了试验场，并决定用来加热 C4 炸药。但由于本次实验具有一定危险性，没有人愿意按下微波炉的启动键。他们只能向当地的福伯勒借来了拆弹机器人。随后，格兰打开了粉丝提供的 C4 炸药。首次测试，他们将450克的剂量直接放进了微波炉，并把加热时间设置成60秒。而为了实验的绝对安全，托瑞在旁边的桶中灌满了水，然后放入装有雷管的 C4。当微波炉里的炸药没有被引爆时，他们就会引爆水桶中的 C4， 从而炸掉一切。所有准备就绪之后，机器人按下了启动键，紧接着以近乎逃命的速度跑到了安全屋。但让人惊讶的是，随着倒计时归零，炸药并没有任何反应。看来微波炉并不能直接让 C4 发生爆炸，于是托瑞引爆了水桶中的炸药。那么如果加上电影中一样的道具，又能否引爆 C4 呢？接下来他们给炸药塞进了一枚电池，并且装上了一些导线。虽然他们并没有与炸药连接成一个回路，但金属导体在微波的辐射下会产生强大电流，从而出现打火的现象，这样就很有可能引爆炸药。可事实又会怎么样呢？等机器人按下启动键后，导线立马在强烈的辐射下冒烟并开始燃烧，而 C4 被点燃后火势越来越大，但直至全部烧完也没有发生爆炸。他们只能再次引爆了水桶中的炸药。为了彻底引爆微波炉中的 C4， 他们最终决定在炸药中放入雷管，因为 C4 的物理性质非常稳定，不管是用枪击还是火烧，都不能直接将它引爆。甚至传言还有部队将它当作燃料来做饭。而使用雷管是引爆 C4 的常用方式。在实验中，当微波炉开始加热后，金属导线会产生火花并点燃雷管，从而间接引爆炸药。
。可这种炸药一旦发生爆炸，冲击波的速度能达到每秒八千米，足以对借来的机器人造成毁灭性伤害。所以，为了避免产生巨额赔偿，格兰现场打造了一个遥控手指，并安装在了木桌上。接下来，他们按照这种方式布置好了导线和雷管，然后托瑞将炸药放进微波炉。所有人躲进了安全屋之后，他们启动了遥控开关。这次 C 四炸药在加热两秒后就发生了爆炸，比电影中足足快了三十倍。可见，如果用这种方式制作的定时炸弹，根本就没有机会逃跑。本次实验非常危险，就算你家有微波炉，也千万不要尝试。据说，如果子弹击中汽车油箱，只要点燃漏出的汽油，火势就会顺着油迹引爆汽车。事实真的会是这样吗？为了验证这个说法的真实性，留言组首先需要测试燃油的蔓延速度。他们将三种常见的燃油分别在金属板上喷出七英尺的油迹，然后从一端开始点燃，看火焰到达另一端需要多长时间。首先测试的是汽油。当亚当点燃油剂后，火苗在 1.5 秒内全部燃烧。接着他又将柴油喷在金属板上。然而，不管喷枪如何燃烧，都不能将其点燃，因为柴油只有在气化后才会燃烧。最后测试的是喷射燃油，但结果也和柴油一样无法被点燃。显然，汽油才是最有可能成功的。而为了验证油量对燃烧速度的影响，他们又在金属板上喷上更多的汽油，但燃烧时间依然保持在 1.5 秒。所以汽油的燃烧速度和油量无关。亚当通过计算器反复计算之后，得到汽油的燃烧速度为每小时三点一七英里，几乎和正常走路的速度差不多。下面他们将在安全的试验场进行小规模实验。吉米制作了一个小型遥控汽车，并在上面安装了漏油瓶。当遥控车向前行驶，身后就会形成一条油迹。亚当点燃了地面的汽油，但火势并不能追上遥控车。为了确认现实情况下油箱中弹后能否形成连续的油迹，他们用两种常用口径的子弹对油箱进行了设计，而结果。显示弹孔大小分别为四分之一和八分之五英寸。接下来，他们将用真车进行实验，看点燃地上的油迹是否真的能引爆汽车。下面留言组捡来一辆不要钱的皮卡，并将装满汽油的油箱用支架固定在车后，而油箱上有一根小口径弹孔大小的漏油管。当吉米启动皮卡车向前行驶，亚当则点燃地上的油迹，但火势燃烧得非常慢。吉米根本不需要踩油门，于是他们换上了八分之五英寸的漏油管。这次，吉米将车速降到了五英里每小时，火势依然落后于皮卡。但亚当却犯了致命错误，他忘记通知吉米加速，导致漏油管被点燃，并且已经无法摆脱。最后用灭火器才阻止了更大的事故。通过这个失误，让他们发现，越是靠近油箱的火势烧得越快，这是因为新鲜漏出的汽油挥发浓度高，从而更容易燃烧。而时间久了，挥发气体就会散开，导致燃烧速度变慢。最后，他们来到了专业场地，再次实验。这次，他们将以二十英里的车速进行测试。当亚当点燃地面的汽油，刚开始火势还能沿着油迹燃烧，但在一百英尺后，火势逐渐熄灭，因为车速加快导致油迹太细，并且已经挥发，从而无法继续燃烧。然而，实验并没有就此结束，他们决定玩一场刺激的。直接让火势追上油箱，看这样是否会发生爆炸。然而结果让大家失望了。虽然大火已经完全将油箱包围，但还是没有出现爆炸。吉米分析是因为汽油本身并不会爆炸，需要在汽油蒸汽中混合百分之五左右的氧气才能达到爆炸条件。最后他们将油箱盖子打开，并放入仪器来检测气体的比例。当达到爆炸条件时，亚当立即点燃地上的汽油。然而再次让大家失望了。虽然大火很快引燃了油箱，但还是没有发生爆炸，因为汽油蒸汽很快就超过了爆炸上限，所以点燃地上的油迹并不会引爆汽车。但这样的做法非常危险，请大家不要尝试。